。大家好，欢迎大家来到以色列美角的频道。呃，今天这个影片呢，是我们呃玩了一整天呵呵，然后从大马士革门要走路回到亚法门那边，也就是基督堂的所在位置。那给大家看哦。现在这条路呢，空荡荡的，为什么呢？来，妈妈，为什么？为什么今天这条路没有人？你知道他们在生气。哦、他们生什么气？<笑>生谁的气？他们在生有一个哈马斯的领袖被。打死了，所以在生气。那这是蛮奇特的现象啊！我们现在呢是在圣母教堂旁边，这条路呢通常是络绎不绝，都会有很多的商店。但是呢，现在都是关的，连这间黑店，我们每次经过都很紧张的黑店也是关门的。那他们会呃把店都关掉，就是因为呃今天早上呃。呃，以色列呢，就是空袭了呃伊朗的黑兰，然后那边有一个哈马斯的领袖，呃呃 ，Ismail Hasnia， 然后就被以色列很精准的就炸死了。那他是哈马斯的领袖，呃，以色列他这个目标呢，就是要把哈马斯歼灭，所以呢，可能离这个目标就近了一点。你有话要说是吗？他的财产好像他好像比啊特朗普还高啊。啊，一十八年，其实他呃有这么多钱、嗯，可是你看那个在加沙的，呃，就是战争战战争之前，加沙或者那个西安，所以的西安地区住的巴勒斯坦都很贫穷。所以呢，这照理来说，在以色列是一个普天同庆的事情，因为离哈马斯被瓦解又近了一大步，领袖死了当然是近一大步，但是呢，因为耶路撒冷是蛮奇特的一个地方。他们有许多人，他们是因为是阿拉伯人，所以他们是站在巴勒斯坦人那一边，呃，也就变成站在哈马斯那边，其实是两件事。但是呢，因此就有这样子的奇异的现象，就是他们都在生气，然后就把店都关起来。那我今天呢，会先分享这个影片，因为呃有及时性，你们可以看到今天耶路撒冷的样子，今天商店都没有开的样子。那啊，比较长的影片呢，就等我慢慢的剪，再来跟大家分享。那真的是很奇特，可能真的是只有在疫情的时候，也都没有看过这样子的情况，就是商店都是关的，只有教会是开的，然后路上就是没几个人，就只有我们跟两个路人，然后有警察，呃，所以这个城市还是蛮安全的。啊，只是说，你看，店都是关的。那我就是再强调一次，就是，呃，我们基督徒来到呃耶路撒冷，会看到一些纪念品，然后就会想要买。但是不是所有的纪念品店都是，应该是说大部分的纪念品店的老板都是穆斯林。那他已经很习惯跟犹太人、跟基督徒这些来朝圣的人做生意，所以呃，你感觉不到他们是阿拉伯人或者是穆斯林。但是事实上呢，大部分都还是穆斯林，尤其是在这条街，还有在往亚法门的这条路上的这些商店的这，都是都是穆斯林商家为主的商店这样子。那真的就是空的。空的那我觉得应该是蛮难想象的，因为圣母教堂。就在我前方，大概只有五十公尺的位置，然后，呃，应该是要很热闹的地方，应该是要有很多朝圣客来的地方。可是呢，只有我妈，没有其他观光客，然后商店还关门的。这里有在吸水、烟、发呆、聊天的人，可能只有这间有开了，其他间没有开。这边是纪念品店也没开，然后这边有，嗯、呃，哎，这间有开，这间他把门拉一半，然后，可能我觉得也是有一些压力，就是如果其他人知道你有开，他可能会觉得你是什么意思，所以就变成说他们要集体不开店的时候，就变成每个人都不能开，就有那种压力。然后这是裁缝店也是没开。然后这里有一个吃东西的店，也是没开。然后再往前呢，更夸张，因为通常
，就是就算是安息日开始，他们也会有一些店会想要做生意，赚点钱，然后会开嘛。可是呢，你们可以看到，大概除了这一间店有开，哎、欸，其实这间店有开，但大部分都是关的。后面也是啊，你看，基本上都是关的。好，我们来看，这间店有开，它是卖饰品的纪念品店。其他就没有开。好，也有可能开店的是基督徒，因为也还是有一些基督徒在旧城有自己的生意，例如。像我们常走的这个捷径，这两间店，嗯，应该是亚美尼亚人的店，因为旁边有一个亚美尼亚人的餐厅。这是新开的这个亚美尼亚人的餐厅，他卖一些简单的皮塔呀什么的，呃，是有开还是没开？<笑>他也没开，可能他也觉得没生意就算了。这条街呢，这间纪念品店是亚美尼亚人开的，但今天也是呵呵没开。然后这是穆斯林清真寺的叫拜声，现在是四点多，啊，可能就是下午的祷告时间到了。然后呢，这是 Christ Church 啊，现在因为四点多咖啡厅关了，然后大卫塔呀，然后其他的商店。然后你可以看到其他部分的旧城就还算正常吧，但人还是很少啦，毕竟就是以色列在战争中。那我会先分享就是这部分的影片给你们知道今天耶路撒冷旧城的样子。然后呢，今天我们去的几个景点的一整天行程的影片呢，等到有空的时候再跟大家分享。好，今天就先到这里喽，大家拜拜。好多声音哦，这边也是叫拜声，那边也是叫拜声。